Значит, мы остановились на... Мы остановились на... Мы остановились на том, что наш главный герой э, расфигачил дерево. Э, Иуду обнурило. Он... Э, потому что там произошел жирный-жирный-жирный диспел. Он э, задиспелился с него огонь. Регенерация у него осталась, но очень слабая рука у него не, не заживает. Он перестал пылать. Он сейчас, у, сейчас вместе с группой Чекусь, которые не хотят быть изнасилованными с суперспособностями. Они воспитанницы дома. Они узнали, что дома был сожжен дотла. Они не знают, что это сделал главный герой вот вот и что произошло что произошло что произошло что произошло что в конце произошло в конце Так, значит, в конце подругу уперли, мужики, мужики все-таки уперли подругу, а... и наш главный герой решил, решил оставить ее и пошел за чуваками, которые уперли, собственно, одну из чекусь. Ну все, ну все, можно начинать. Поехали. Должны, по идее, сегодня фаерпанч даже добить. Погнали. Огненный удар. Огни бредет по темному пути. Он просто прет в... за мужиками по, кол... по колесам. Они сидят, молятся кресту, хорошо время проводят. Чекусю, которую поймали, валяется где-то на кровати вся в одежде, в наручниках. Сейчас они помолятся, я приходу это ее. Классика жанра. Приходит Агни. И пихает себе факел в свибла? Зачем? What the fuck? Агни. Стань огненным ударом. Он пытается... Он пытается... Это ну, вспоминает, вспоминает слова Луны, чтобы... Жжет себе лицо. Братан, ты без регена как? Нормально себе... Подождите, у него две руки? У него за зарегенивает рука? Что? Он пожег себе лицо. Лицо у него регенит прямо на глазах. И следующий кадр, он весь в крови. Всех их перехерачил. С регеном. Ага, реген вернулся в полной мере. Понятно. Чекуся. Расстроенная лежит. Я пришел спасти те. Нет. Это... А, это она говорит. Нет. Это неправда. Ты здесь, чтобы защитить Луну. Все правильно сделал. Ну, хорошо. Он приходит домой, берет пилу, или это не дом. Откисянивает руку. Рука, вот она. Откисянина. Трагедия, разразившаяся под лунным светом. Как видишь, трупы не горелые. Да, 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 он, это, это, это он просто таким образом воз, пробудил свою регенерацию обратно в полную силу. Отдал свою руку куда-то. Зачем? Покормил, что ли, кого-то? Или просто фейкует, что руки нету? Он теперь управляет регеном, ребята. То есть он может от, от, отрубить руку, зарегенить культю и типа ходить снова без руки.
весь в крови и с телом и на руках он вернулся. Дропнул Чекусю, с Ии все в порядке, ее даже не трахан зипопн. Все довольны тем фактом, что... А что с беженцами? Я всех убил. Ты так легко можешь убить другого человека? Я пойду на все, чтобы защитить Луну. Да выпендривались. Крест на фоне Луны. Их, по их похоронили, судя по всему, по-человечески. Луна спит. Постой. А, это другая Чекуся. Смотрит на него. Она мнется, тушуется. Что? Дома был моим отцом. Угу. А на работе? А на работе кем был? И он в шоке. Мой отец, а также три моих старших брата и четыре младших сестры. Они были сожжены. Тогда же в Бегемдорг. Тогда же Бегемдорг охватило пламя. Всех их убил. Огненный удар. Он в шоке из-за этого. Из-за огненного удара беженцы Бегемдорга стали убивать друг друга за... Друг друга просто за еду. Из-за него меня изнасиловали. И теперь я вынашиваю этого ребенка. Из-за огненного удара. Сегодня погибла Ия. Подожди, как это? Как это Ия погибла? Стоп, 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 стоп. стоп. Это же она. Ты что, кричишь что ли? Вот она. С телом и на руках. Погоди, стой. Я думал, это она. А что, он ее убил? Это близняшка? Подождите, что за фигня? Она же была жива. Подождите, я ни хера не понял. Вот. Она была мертва здесь. Не ты пришел, чтобы защитить Луну. Подожди, вот же она разговаривает с ним. Или это он? Это его острый нос. Кажется, она здесь умертва, на этом кадре. Чего? Чего? Какого черта ее мертва? А почему там четыре трупа? Ты ведь силен, правда? Прошу тебя, пожалуйста, покончи с огненным ударом. Я наконец-то пришел в себя. Я стал в точности как дома, которого ненавидел. Из-за меня погибла Тагата. Из-за меня сгорело множество людей. Эта девушка не Луна. Никому я из них не брат. Я не Агни, главный герой, или даже бог. Я всегда был лишь тем, кем меня считали окружающие. А значит, теперь я огненный удар. Хорошо, он осознал свою жажду крови. Я покончу с огненным ударом. Переломный момент. Человек под гнетом прошлого. Покончи с огненным ударом. В свободное время он пытается причинить себе вред. Он пытается что сделать? А, вены вдоль, а не поперек, без руки, понятно. Подавив свою регенерацию, хочет э, поразрезать себе вдоль, а не поперек вены. Кстати, осуждаем. Огненный удар, глава 61. Помните, друзья, не пытайтесь покончить же самоубийством. Пытаясь погибнуть тихой смертью снова и снова. Умирай. Умри. Живи. Ничего не получается. Пытается себя нап наплодить. Видит огни перед собой. Ты... Ты не прав. Я умру. Я действительно пытаюсь умереть, так что... Так что... Не смотри на меня так. Пытается... О, супчик. Какое-то подозрительное... 
рагу хавают. Ах, как же давно мы не ели мясо. Но раз она умерла, то нам больше достанется. Жаль, что ее сейчас не с нами. Тена, это очень ж жестоко. Ты просто отвратительно. А, это... Угу. Это она... Это вот это была последняя фраза. Странно, я думал, должно быть. Типа так, так, так. Ну ладно. Хахают -ха -ха от того, что минус рот плюс консервы. Эти люди. Они смеются, хотя лишь вчера погибла их подруга. Твоя семья. Твоя. И твоя тоже. Все они мертвы из-за меня. И все же вы здесь передо мной смеетесь. Приступ. Все в шоке. В моем желудке уже давно не было никакой еды. Он просто отказывается принимать ее. Братик. Та, что не является моей сестрой, стала ей. Девушка, поверившая в мою ложь. Ест оленя, убитого мной. Ребенок убитого мною человека просит меня убить самого себя. Близня... Близняшка, погибшая из-за меня девушки, смотрит мне в глаза и смеется. Он упал прямо здесь, где мои злость, боль, сумасшествие. Все они стали частью лжи. Было гораздо лучше, когда меня окутывала пла. А теперь его окутывает одеяло. А? Все нормально. Проснулся. Следующую. Вчера во время падения... А, это она говорит. Вчера во время падения ты ударился головой о край стола и началось кровотечение. Но, как видишь, рана уже практически затянулась. Не торопись, и по чуть-чуть ты отрастишь свою руку. А затем ты сможешь покончить с огненным ударом. Я думаю, что знаю, где он. Я позабочусь о твоей сестре и раздобуду еды. Хорошо. Я все понял. Уф. Что с тобой? Помоги дойти до кровати. Оттараканил ее в кровать. Ты ведь знал, что Тена ждет ребенка? Так не заставляй ее так много двигаться. Но мне ведь надо хоть немного ходить. Из-за меня... У нее родится ребенок. Это все твоя вина. Умри же. В шоке. Умри, 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 умри. Заходит в водичку. Покончи с огненным ударом. Жажда крови, направленная на самого себя, заставляет его думать лишь об одном. Пошел на днище. Жизнь, растворившаяся в океане. Буль-буль-буль-буль-буль-буль-буль-буль-буль-буль. Братик. Сестра побежала за ним. Братик. Он пытается утопиться, а она его каким-то макаром нашла, увидела и спасла. Уф. На, нет, это она начала тонуть рядом, а он такой, типа, fuck my life, надо ее спасать. Пусти меня. В шоке от того, что она его не отпускает. Уйди. Живи. Опять флешбэчечная. Зачем? Почему? Я всегда пытался понять, зачем, почему, для чего ты просила меня выжить. Ты просишь, но зачем мне это? Потому что я хочу, чтоб ты жил. И как же мне, по-твоему, жить? Есть. Спать. Просыпаться. Вместе. Со мной. Я так не могу. Постарайся. Х 
хотя бы до завтра. Живи. Все в печали. Боль была просто невыносимой. Угу. Кормит его. Мой желудок вновь стал переваривать еду. Но я потерял чувство вкуса. А, это ковид, это ковид, это ковид. Рука потихонечку регенит, да, как я понял? Я научился притворно улыбаться, но потерял способность выказывать эмоции на лице. Ну, уже беременная, с пузеней. Люди вокруг стали доверять мне, но я больше не мог заснуть. Кажется, она чуть-чуть отрастает. Да, кажется, она чуть-чуть отрастает. Да, чуть-чуть отрастает. Микрочелик мацает за глаз. Ребенок наконец родился, а океан стал вновь покрываться льдом. Рука полностью зарегенила. Это что? Это... Это... Это выросший ребенок? Или это та чекуся? Да сколько лет-то прошло? Я дома. С возвращением, братик. С возвращением домой, братик. С возвращением. Я оставил дрова, где обычно. Хм, хорошо. Моя правая рука вновь отросла. Да, это вот этот... Это очень многое времени произошло. И я уже прожил целых 10 лет. Время бежит... От них прочь. Глава 63. Бра! И чих! Это, как я понял, это чих был. Опекая ребенка, он ведет спокойную жизнь, но... А куда ты идешь? Нарубить дров. В этот раз нам нужно больше, чем... Для постройки лагеря вождя нужно много деревьев. И до твоего рождения было небольшое потепление. Но теперь вновь похолодало. Да, кстати, опять снег. Я с тобой. Луна. Да. Пожалуйста, присмотри за ней. Почему? Рубить деревья очень опасно. Я буду в порядке, но если тебя придавит деревом, то ты умрешь. Тогда я просто сожгу дерево раньше, чем меня им придавит. Понятно, огненный дар. И я... Пойдем порыбачим вместе. Может, нас ждет хороший улов? Ладно. Братик, не умирай, ладно? Живи. Вспоминает. Вспоминает, как он валялся. Или это он Ию вспоминает? Нет, он вспоминает, как он валялся. Пытается на бензопиле, пытается себя порезать. Ля он, ля он флексит там. Я себе так представляю канадских лесорубов, на самом деле. Это такие гачи-челы. Гачи-челы, которые в лесу флексят э, без... только в штанах, без футболки, на фоне деревьев. Рубит лес. А... Это... Это он спит, а к нему под... при... пришел его мелкий... мелкое бро. Я пропустил, как... Я пропустил какой пол у ребенка. По-моему, там девочка была, разве нет? Посмотри за ней, да. Угу. Понятно. Твоя рука. Так непривычно снова видеть ее. Ты ведь... Блин, он как раз-таки отращивал ее просто по КД. Ты как раз-таки очень привыкла к тому, как выглядит его рука. Ты ведь помнишь о огненном ударе? А, это это, Чикеса. Я помню. Помню. Сколько тебе сейчас? Я уже забыл. А мне 24. Я думала, что забуду, когда родится ребенок, когда я стану старше. Но это желание. Сейчас оно стало лишь сильнее. Прошу. Убей его. Угу. 
Это Лу Луна подслушивает. Луна спит с ним. Классика жанра. Почему нет? Братик, ты не спишь? Нет. А кто такой огненный удар? Так ты все слышала. Ты... Ты собираешься убить его? Огненный удар это очень, очень плохой человек. Все его тело окутано пламенем. И он сажет любого, будь то ребенок или взрослый. Семьи Тены, Леан и Рану. Он убил их всех. Поэтому я обязан покончить с огненным ударом. Ты не должен убивать его. Вдруг ты при этом загоришься. Так что не делай этого. Только я могу убить его. И все же не надо. Мое сердце бьется быстрее, а в груди теплеет, когда я думаю о тебе, братик. Но если ты умрешь, то каждый раз, когда я буду вспоминать о тебе, мне будет очень грустно. Я больше не смогу жить. Этого я не допущу. И как этого не допускать? А что бы ты сделала? Окажись я огненным ударом. Я бы попросила тебя больше не убивать людей. Не убивать людей. Ой, у... Огненный удар! 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 Небольшой совет для вас, пророк основатель. Огненный удар! Огненный удар! Видите себя так, как делал бы объект вашей веры. Огненный удар. Так, через ваши действия, все вокруг смогут узреть ваш идеал. Сан. Люди верят в то, во что хотят и так, как хотят. Сан подрос. А, а у Сана должно, не должно быть ног, у него протезики, да? Ярые последователи сплотились вокруг своего пророка. Пророк Сан. Понятно. О, где ты удар! О, где ты удар! Тишина! Их пророк вещает. Голова 64. Все замолчали сразу. Этот человек в тайне собрал группу приспешников и попытался навредить огнизму. Он поступил так же, как предать... предательница Иуда. Прошу, выслушайте! Прослушайте, что я хочу сказать! Заткнись, молчать! Иначе я сам тебя прибью. Тишина! Разве не огненный удар сжег всех наших родных в беге Бдорге и уничтожил наши дома? Почему же мы должны почитать его как какое это божество? Неужели никто из вас не думает, что это в корне неверно? Но именно Иуда правила бегем Доргом. Это она выдумала несуществующего бога и обманывала своих сограждан. И видя это, господин Агни спустился к нам с небес. Он освободил нас от грязной лжи Иуды и сорвал фальшивую завесу реальности. Никого он не освобождал, он всего лишь убийца. Души убитых господина Магни обитают рядом с солнцем. Их ждет земля, где нет ни снега, ни голода, ни безумия. Благодаря милости господина Агни каждый день там проходит спокойствие. Это ложь! Но тебе никогда не узнать, ложь то или нет. Потому что вскоре тебя поразит молния господина Агни, и ты отправишься в заснеженный ад. Огненный удар! Огненный удар! Огненный удар! Не попытаешься ли выстрелить? Прошу, будьте милосердны, я посвящу все, что у меня есть вам, пророк. Ты, лживый Иуда... И сказано было в Священном Писании и Пламени, глава 25, стих 17. 
Ты действующий безрассудно, ты вводящий остальных в заблуждение своим безрассудством, и будет тебе отказано во спасении, и дарована будет милость тем, кто во имя любви и добра ведет за собой немощных через, через снежную долину. И будет так, и защитишь ты братьев своих, и станешь ты пламенем, ведущим за собой заблудших детей моих». Но вскипит ярость моя, и падет кара на того, кто пытается навредить детям моим. И исполнится воля моя. И, познав гнев мой, примешь ты меня, как Господа своего. И молния такая... Дзз, я, я так понимаю. И он просто растворяется. Подожди, а что он сделал? Подожди, он что сделал? Он типа... Просто пролетел через... На огромной скорости в какую-то стену. Вбил ему его головой. А голову его снес. То есть этот чел так стоял здесь, вот так вот. А этот с места просто рванул молнией. И на ноге на ноге, его свибло в противоположную стену впечатал. Вот его свибло, оно просто так разлетелось. Дыжжж. Господин Агни. Так, а челы сидят. И деревянная, кстати, здесь тоже. А почему она деревянная? Почему деревянная здесь? М? Похоже, что мы сумели разобраться с беженцами из Бегемдорга, недовольным, недовольными огнизмом. Живется им здесь не так плохо, а умереть вряд ли кто-то захочет. Все же настоящая проблема... А, это вот это... Все же настоящая проблема — это снег. Хоть недавно и было потепление, но сейчас вновь стало холодать. Это сырая. Когда Иуда стала деревом, огни его уничтожил, и ничего не получилось. Хотя даже такая неудача принесла небольшое потепление на 10 лет. Если бы все удалось, то мы бы больше не страдали от холода. Сан, позволь нам заняться Иудой. Мы знаем, где она. Пора ее вернуть. Сан грустит. Глава 12, стих 16. И избавишься ты от своих... И избавишься ты от желаний своих, и не лишишь ты окружающих спокойствия душевного. И регенерирует во тьме. Сан, не забывай, что это всего лишь херня, которую мы придумали. И разве смерть Иуда это не то, чего жаждут все огнисты? Но разве господин Агни сейчас не живет вместе с Иудой? Если мы ее насильно заберем, то он будет страдать. А если ничего не делать, то скоро весь мир покроет глубоким слоем снега. Сан, если это произойдет, то все человечество погибнет. Господин Агни не погибнет. Он окутан священным пламенем. Знаешь, может, Агни не такой уж и замечательный человек, как ты о нем думаешь. Я пошел спать. Забрав Иуду подальше от Агни, мы принесем Агнизму лишь пользу. Ради будущего человечества мне придется доставить ему хлопот, но тут уж ничего не попишешь. Угу. Он уходит, выходит, и за дверью мы видим, как Нанетто стоит рядом с Саном. Да, Нанетто, ты все слышала? Ты только глянь, каким важным человеком ты стала. Это всего лишь игра. Мне все равно, чем, зани... чем ты занимаешься. Но прошу, не втягивай в это остальных и не рушь их жизни. Это... Мы похитим Ауду. Судя по всему, Агни и она живут вместе с другими женщинами на соляном заводе. Похоже, Иуда убрала пламя с его тела. Теперь у него есть лишь дар регенерации. Кому ты все это говоришь? Тем, чьи родные пострадали от Агни и Иуды. Мстителям. 
Мстители. Вот они слева напра направо. Это, короче, моя, моя команда в Counter-Strike. <laughs> вот они, террористы. Come on, let's go! Ненависть объединяет. Сигареты у них явно в топ-3 приоритетов на производство. С таким, с таким сроком жизни курить, курить это просто ультра тема. Ты в любом раскладе долго не проживешь. Так зачем экономить здоровье? Life fast, die young. Только проблема в том, что как бы... You will die young, успей хотя бы... Live. Огненный удар. Вот он, красивый. Бурим, бурим. Глава 65-го. 65-я. Хочешь пойти к маме? Скучно. Шагая по тонкому льду, он пытается защитить свой маленький мир. Нихера себе тонкий лед. Вот это вот мне всем бы такой тонкий лед. Нет, я останусь здесь. И вместе с братиком мы наловим кучу рыбы. Все улыбаются. Я слышу звук приближающегося снегохода. Он стих. Может, это рану? И я. Спрячься за моей спиной. Это кажется... Это кажется... Нането. Все видели? Нането. Вы знакомы? Нането, ты жива? Я безоружна. Я здесь, чтобы поговорить с господином Агни. Агни? Все в шоке. Н неужели это вы? Это вы, господин Агни? Привет из прошлого. Я хотела кое-что с вами обсудить. Кое-что чрезвычайно важное. Луна, возьми с собой Ию и ступайте внутрь. Но... Все будет хорошо. Она не опасна. Взяла Ию, побежали внутрь. Ваше пламя и вправду затухло. Как это случилось? Благодаря благословению Луны. Луны? Вы что, относитесь к потерявшей память Иуде, будто это ваша сестра? Приветики. Пока мы отстраивали деревню, вы здесь играли в семью? Это не просто игра. Но ведь именно из Иуды погибла ваша сестра. Вы разве сами этого не понимаете? Так, подожди, а почему именно из Иуды погибла ваша сестра? Иуда в те времена, когда все это происходило... А, ну, типа, она была лжепророком. Лжепророком и всех э, собрала под знаменами Бегимдорга, поэтому понятно. Он печалится. Да, все понятно. Следующей ночью мои люди придут, чтобы похитить Иуду. Сейчас они доведены до грани, и им плевать, умрет ли кто-то еще. Вы ведь не хотите, чтобы остальные члены вашей семьи пострадали, верно? Отдайте нам Иуду и уходите вместе с остальными. Об этом я пришла поговорить. Что? Что? Нет. Если так продолжится, то вскоре льды поглотят весь мир. Мы подготовили все, чтобы использовать Иуду и вызвать потепление. Господин Агни, кроме Иуды с вами живут четверо, включая женщин и ребенка, верно? Вы хотите, чтобы они замерзли до смерти? Откуда ты знаешь об этом? Сан обнаружил это место и какое-то время наблюдал за вами. Он знал, что вы здесь, но не стал вам мешать. Значит, Сан тоже выжил? Он... Больше всего он хочет, чтобы вы были счастливы. Больше, чем кто-либо из нас. Он беспокоится о вас. С Сан ведь и вправду верил в, в вашу игру. И он продолжает верить в вас. Так что отдайте нам Иуду. Не предавайте его веру в вас. Я вернусь завтра вечером. Постарайтесь решить к этому времени. Спасете ли вы человечество? Или же спасете одного человека, который похож на вашу сестру? Выбор очевиден. 
По-моему, по-моему, легко, ребят. По-моему, самый, самый изи, изи нахер человечество в моей жизни. Вы обра... Я не знаю, как у вас, но за последние 10 лет, 10-20 лет жизни слово «человечество» для меня потеряло какую-либо позитивную кона... коннотацию. Вообще просто, типа, человечество — это просто сейчас, ну, я не знаю, как куча глины. Просто, просто, просто нахер. Нахер. Нахер человечество. Он в шоке. Всех вспоминает. Всех видит. В печали. Все ему приходит в голову. Он э, бьет землю. Потому что душевные внутренние терзания. Как поступить? Его решение определит судьбу многих. Кто ты без человечества? Я. Вообще нахер не нужен человечество. Глава 66. Огненный удар. Вознося молитвы о спокойствии ночному небу. Ночное небо. Молитвы. Что для тебя важнее, чач или человечество? Чач, конечно. Братик, что случилось? Сегодня было так холодно. Ну что, пойдем спать? Луна. Окажись. Если бы ты оказалась в доме с согретым камином. Камином? И видела, что снаружи ждут люди, замерзшие до полусмерти. И среди них я, Атена и остальные. Взгрустнула. Но ты могла бы впустить только одного кого-то. Либо меня, либо всех остальных. И если бы тебе пришлось выбирать, то кого бы ты впустила? Взгрустнула. А почему я не могу впустить всех? Захотела сразу обузнуть. Потому что... Потому что я внушаю им страх. Почему они должны тебя бояться? Я. Потому что тот я способен, не задумываясь, убить их. И не испытать при этом никакого чувства вины. И тот человек даже не является твоим братом. Он просто незнакомец. Так кого бы ты впустила? Люди, которые останутся снаружи, ведь замерзнут до смерти? Я бы, наверное, выбрала тебя. Он в шоке. Но почему меня? Я ведь больше не буду твоим братом. Атена с остальными погибнут. В том числе и я, а ведь ей даже нет десяти. И все же я бы выбрала тебя, братик. Почему? Он заплакал. Она подошла и поцеловала его. Пап так вот по-сестрински в губы. Экзекли, exactly. а вот оно тебе нужно, чтобы обслуживать будет великих работников стримеров иначе. Не-не-не. Человечество нужно, чтобы обслуживать великих работников стримеров внутри системы, которая включает человечество. Как только человечество не будет, не будет нужды и не будет надобности. Система денежно-товарных отношений – это система ограниченных ресурсов. Если у нас останется сотка, это просто безграничные ресурсы всем. Является ли это инцестом? Блин, какой тяжелый вопрос. Нет, не является. Он в шоке, она его снова целует, говорит, что любит, и ночами обнимает, к сердцу прижимает. Потому что я люблю тебя. Мы ведь и сейчас не брат с сестрой, верно? 
Он в шоке. Я кое-что подозревала. Ведь не могу я так сильно любить своего брата и, нич и ничего о нем не помнить. Я брал тебе. Но ведь ты заботился обо мне, и это важно. Разве ты не боишься меня? Немного. Но люблю тебя сильнее. Но нас ведь ничего не связывает. Так ты давай станем настоящей семьей. Мы ведь можем завести ребенка вместе. Но ведь мы с тобой... Ага, сейчас она залетает, и это дополнительный камень преткновения. Подождите, а я правильно понимаю, что если они просто воспользуются Иудой для того, чтобы бахнуть еще одно дерево, то М -м -м, она как бы не умрет. Как бы по чесноку Иуда просто сотрется, сотрутся воспоминания. И все, и они пошли истово совокупляться. Насовокуплял Иуду, понятно, братские сестринские отношения. Значит, я была права, и ты не мой брат. Прости. Стукнулись кулачками, мол, типа, найсец у тебя, найсец посовокуплялись. Дай пять. Найсекс. Гудес. Осом пуси. Найскок. Никогда не приставай быть собой, братик. О, пошел ролл-плей. Искра недоверия разжигает костер ненависти. Ага. Эти, этим сообщили, эти с автоматами поджидают у двери. Пошло-поехало. Глава 67. Вот, братик, держи. Ты простудишься, если будешь голым. И, к счастью, длится лишь мгновение. Открывается дверь. Кто там? Вы ведь сейчас этим занимались? Ну вот, тут как тут. Это ты, Тена. Ну разве брат с сестрой могут творить такое? Да, конечно, никаких проблем. Она в шоке. Послушай, братец Луны. Тебя ведь зовут Агни. И я рассказала мне. Агни. Значит, и Луне ты тоже врал. И судя по тому, что сейчас произошло, насчет брата и сестры тоже ложь. К чему ты клонишь? Я кое-что слышала. Те, кто был близок к огненному удару, называли его Агни. Так вот, вы просто тески? Или же ты и есть огненный удар? Они уже должны крепко спать. А все готово? Я закончила еще днем. Вы разве не говорили, что мы придем завтра ночью? Я соврала. Если бы он тогда не отдал Иуду, если бы он тогда не отдал Иуду, значит, он никогда бы на это не решился. Ему плевать на все. Главное, чтобы она была похожа на его сестру. Хотя, кто бы поступил по, им, по иному? Начинаем. Жми. Эти челы что-то задумали. Ведь эти челы лежат под одеялом. И тут взрыв. Все полетело, люди кони. А она ходит по руинам в шоке. И я. И я. Вроде как окле оклемываются. Луна. И это рвало руку и ногу. А, 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 а. На это вот это. Аг... Агни. Агни, это твоих рук дело. Агни. Это ты убил моих отца и мать. Агни. Да ему вообще пофигу. Он пытается остановить кровотечение при помощи... А, нет. Подожди, он просто сидит рядом и смотрит, как у нее отрастает все. Она регенит. 
Слава богу. И по нему начали стрелять. Его решетят. Она здесь просто нагребала пуль. Вот так вот. Вот он. Вот он! Держать строй! Пусть он разбирается, как мы и планировали. И тут... Ага. И тут этот чел, который с мечами из всех щелей. Огни начал атаковать, его пошинковали на капусту. Насадили на пику. Кто он? Его лицо и семья были сожжены из-за Иуды. Он мститель, потерявший разум. Сердце истлевшее до неузнаваемости. ГГ в шоке. Лезвие, ведомое возмездием, пронзает его. Его пыряют. Он встает. Его пыряют еще. Глава 68. -я. Протыкает его прям по всем фронтам, чтобы собака не вставал. Как ежик. Ежик для булавок. Найс навтыкал во все места. Находит Иуду. Идет к ней. Отрубает ей башку. Берет башку. Уходит. Не смотри на это. Он встает. Он продолжает двигаться. Вытаскивает из всех мест железо. Что-то слышит. Стань огнен. Вот это его расколбасило, конечно, рисовка. Автор тут, конечно, прикольно передал, что у него лицевые нервы не на местах. Это, на, на, анимировать это можно на самом деле охранительно. На нем лица нет. Подожди, что он сделал? Секунду. Так это он воткнул себе нож в голову. Я только сейчас, только сейчас это понял. Он достал. Воткнул себе нож в голову и отрезал себе лицо. И оно упало. Просто жуть какая. И он сейчас... Флэшбэчечная. Куча отрезанных конечностей. Видит себя без руки за распополавленным хлеблом. Проткнул все-таки этого чела. Леони стали свидетелями восхитительного зрелища. Он даже не помнит, как бой проходит. То есть он просто... С... Он в прошлый раз себе поджег лицо, а в этот раз снес себе кабинет. И вот он сносит себе кабинет и может врываться в ПТСР. Волшебный мир ПТСР. -а. Отрегенил, видит чела. Бей я так устал. Убей меня. Я бы попросил тебя больше не убивать людей. И он хочет, взв... хочет ударить, но она тут как тут. Замерзший в воздухе кулак. Мольбы о смирении. Глава 69. Ха-ха, найс. Nice. С дороги. Да что с тобой такое? Я просила тебя покончить с огненным ударом. Но ведь теперь... Здесь и сейчас ты, Агни. Если ты убьешь еще кого-нибудь, ты перестанешь быть собой. Ты навсегда останешься огненным ударом. Да что ты вообще обо мне знаешь, Тена? Я знаю, что ты носишь одежду. Хоть тебе и не холодно. Что ты ел вместе с нами и говорил, как тебе нравится, хоть и не чувствуешь вкуса. Что ты не можешь заснуть и просто лежишь с закрытыми глазами. Зачем ты мне это? Да потому что мы прожили вместе целых 10 лет. Может, я скажу глупость, но прошу, оставайся огне ради нас, ради Ии. Ради нас. 
Я должен... Я обязан спасти Луну. И Луна, она... Это ведь, это ведь Иуда из Пегемдорга. Я уже встречалась с ней, так что давно знала. Но я была не против. Ведь все было хорошо, верно? Все было так хорошо. Но прошу, забудь о Луне. Из-за нее на нас напали. Если ты попытаешься вернуть ее, то тебе придется убивать. Может, ее и нет рядом. Но ведь мы с тобой, разве нет? Прошу, опусти руку, Агни. Мы все желаем тебе счастья. И только ты ему противишься. И она сделала ему фистбамп. Так, ты не забудешь об обещании. Так, и это он что вспоминает? Тебе ведь немного больно, когда мы делаем бум с кулаками, верно? А, нет, подожди, это он просто вспоминает. Это он вспоминает в то время, как она говорит. Тебе ведь немного больно, когда мы делаем бум с кулаками, верно? Нельзя забыть чувство боли. Поэтому ты никогда не забудешь того, что мы сделали. Он это Иуде говорил. Да он такое говорил? Да вряд ли. Да это реально его слова? Блин, я, я уже не помню это. Ну ладно. Братик, ты снова заснул тут один. Ты не должен быть один. Потому что если спать в одиночестве, то можно замерзнуть. Фистбам. Выжав белье, надо его хорошенько встряхнуть, а затем развесить. Так будет гораздо меньше складок. А, это, это из детства. Уловил? Если пойдешь на рыбалку, то я с тобой. Вдвоем ведь будет гораздо теплее. Фистбамп. Братик, тебе нужно хорошо питаться. Я читала в книге, что это помогает снять стресс. Фистбамп. О, снять стресс посредством еды. Это вот такая, такая практика. М -м -м. Растягивание щечек. Фистбамп. Братско-сестринский секс. Фистбамп. Всем дал фистбамп. Какой же молодец. Братик, ты всегда такой счастливый, когда говоришь о теплых днях. Мне очень, очень нравится это выражение лица. Слушай, когда вновь потеплеет, не хочешь посмотреть на мир вместе со мной? Подгорающий фистбамп. Смотрит на свой кулак. Улыбается. Тена. Я убил твоего отца. Из-за меня сгорели все твои родные и близкие. Меня зовут не Агни. Я огненный удар. Признание, которое уничтожит все. Мне очень непонятна его метаморфоза. Если он сейчас опять возьмется за старое, то абсолютно непонятно, почему он решил это сделать. Высказывая все откровенно. Мне плевать, буду ли я счастливым. Я жил среди вас лишь потому, что хотел насладиться чувством мести доме. Глава 70. Она в шоке. Я уверен, что он ужасно страдает в аду, видя, как его близкие живут бок о бок со мной. Да я даже доверие его внучке сумел завоевать. Ха. Интересно, а если я отправлю вас всех к нему в ад, то насколько сильнее он будет страдать? Огни, не трожь меня! Просто БПП я оформил. Ну, понимаю. Если ты не сдвинешься с места сама, то мне просто нужно тебя убить вслед за твоим отцом. Хватит издеваться над мамой. 
И пацан... А пацанесса поджигает его. И он вспоминает, как это было в прошлый раз. Скажите мне, святой отец, я ведь и вправду огни. Там, откуда я прибыл, меня называли топливом. Мои конечности кидали в огонь, и они служили источниками теп... источником тепла. И глядя на растущее пламя, я задумывался, что может я действительно лишь топливо. Его поджигают, и пламя, скорее всего, как у дома. А сейчас мои руки и ноги идут в пищу. Может, глупый вопрос, но чем я отличаюсь от свиньи или курицы? Угу. Огни. Нельзя самостоятельно познать, кто ты есть. Впервые увидев снег, люди лишь могут сказать, что он белый. И только прикоснувшись к нему, они понимают, как холоден он и неприятен. Топорик. Впервые увидев пламя, люди лишь могут сказать, что оно красное. И лишь прикоснувшись к нему, они чувствуют, как оно горячо и опасно. И также, лишь увидев и прикоснувшись к тебе, окружающие поймут, кто ты есть на самом деле. Подгорает. Неважно, считаешь ли ты себя топливом, цыпленком или свиньей. Мы не считаем тебя ни топливом, ни скотом. Уже взглянув на тебя, мы получаем частицу твоей энергии. А прикоснувшись к тебе, мы чувствуем твою доброту. Доброта. Ты можешь понять, кто ты, лишь через других людей. О, это же наша пирогиня. Знаешь, мне очень нравился актер по имени Том Круз. Он, бы, он был красив и никогда не менялся, в каком бы фильме он ни снимался. Видя, сколько, скольких героев он сыграл, я подумала, блин, да он ведь даже не играет, он и в самом деле такой крутой. Горит. Стоит немного всковырнуть эту оболочку и сразу наткнешься на кучу неприятных историй. Как он унижал актрис, игравших главных героинь в его фильмах. Или как он зазывал их присоединиться к своей религии. И невольно начинаешь думать, блин, серьезно что ли? И это меняет твое восприятие его как актера. Но видя его лишь в фильмах, ты никогда этого не узнаешь. Ведь он всегда выглядит так круто. Угу. Думает о Луне. Братик. Вспыхивает яростью. Умри. Живи. Братик. Братик. Луна. Когда мы были голыми на пляже, ты обняла меня. Я забыл тебя поблагодарить. Мне было очень тепло. И он снова начинает гореть. Ту -ту 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 -ту. Снова целиком полностью горит. Все в шоке. Зачем вы, по... Зачем вы... Зачем вы подлили масло в огонь, так сказать? Если подойдешь ко мне, то умрешь. Никогда больше не используй это пламя. И его нельзя погасить. И он... Братик! Снова окутанный пламенем, он отправляется в путь. А... Он, получается, не убил того чела. А Иуду они уперли. Куда они везут свою пленницу? Глава 71. Где я? В машине. В машине? Никогда раньше не видела такой. Почему я здесь? Ты помнишь что-нибудь о своем прошлом? До, до того, как стать такой, как сейчас? А, до того, как стать такой, как сейчас, ты совершила множество ужасных поступков. И мы везем тебя туда, где ты ответишь за свои грехи. Я помню лишь одно до того, как встретила братика. Чувство вины. Когда я вижу его улыбку, то чувство в груди – это ужасное чувство вины за совершенное. Иногда оно давит так сильно, что я задумываюсь, почему я вообще жива. 
Тебя ведь зовут Нанетта? Прошу, расскажи о моем прошлом. Хорошо, что ты так быстро все схватываешь. Если бы ты попыталась сбежать, то пришлось бы тебя убить и обездвижить. Хотя меньшего от основателя целой религии не сто... и не стоит ожидать. Основателя религии? Сан. Мы сумели ее схватить. Иуда прибудет сюда к утру. А что с господином Магни? Скорее всего, он придет за следом за ней. Но Агни больше не представляет для нас угрозы. Без пламени он мало чем отличается от других одаренных. Может и не получится его убить, но если постоянно травмировать его мозг, то он может потерять память. И тогда, Сан, ты сможешь слепить из него все, что угодно. Ты создашь своего идеального огня. Ох, пацанов ждет такое разочарование. Вы двое. Вы ведь совсем ничего не понимаете, верно? Вы знаете, что такое благословение? Разве не помнишь, что я уже рассказывала? Приведу пример. Когда ты куришь сигарету, то получаешь дозу никотина. Сигарета – это благос благословение. Но лишь одаренные могут получить никотин, закурив ее. Ошибаешься. Благословение – это любовь, которой господин Агни одаривает своих избранных. Как будто это так уж важно. Главное, что вскоре нам не придется больше носить теплую одежду. Все, что осталось, так это затолкать в нее побольше сигарет. И научить ее правильно курить. И тогда весь этот никотин согреет планету. Ты ведь совсем не веришь моим словам? Ну, пожалуй, что нет. И ему просто крыш крышеснос. Что? Стой! Стой! Какого черта ты творишь? В нем не было веры. Он слишком пренебрежительно относился к господину Огне. Вы двое рассуждаете, будто понимаете, что происходит. Но вы видите лишь внешнюю оболочку. А я наконец-то понял все. И что же ты понял? Все. Я знаю, что ты медленно, но верно утратила контроль над благословениями. И поэтому ты лишь наблюдатель, не способный самостоятельно убить Иуду. Я все знаю. Потому что я под божественной защитой господина Агни. Он всегда думает обо мне. Ради меня он совершал чудеса. И последние десять лет он лишь испытывал меня. Ведь я люблю его больше всех. Я все знаю. Никто не верит в него так как я. Лишь я способен понять его полностью. И он велит мне убить тебя. Я тоже слышу его голос, и он не говорил такого. Терпеть не могу лжецов. Понятно, еще ей крышу снес. Он их на молниях держит. Эта пара распространяла ересь. Но господин Агни увидел это и своим пламенем разогнал тени лжи. Теперь они в аду. Огненный удар! Огненный удар! Вскоре снежную дьяволицу доставят сюда. Предательница Иуда будет в наших руках. Ее речи полны лжи. Она украла все тепло этого мира и пламя господина Агни. Но время нашей мести пришло. Ярость, несущая правосудие во имя Бога. Мы воздадим ей по заслугам. Она будет вечно гореть в очищающем пламени правосудия. И вместе мы согреем этот мир. Понятно. Куда они везут Иуду? Глава 72. Везут. Что такое? Ага. Челы смотрят вдаль. Передай людям в машине, чтобы поддали газу. Госпожа Нанетта, пожалуйста, езжайте без нас. Что случилось? Полоса огня следует за нами. Мы выгадаем вам немного времени. Понятно. Горит огонь. 
лес горит. Все понятно, я сразу не понял, а теперь понял. Здесь просто лес полыхает. Челы, челы почему-то с пушками стоят. Не, приближаться к пламени. Да знаю я. Он выходит. А, так ты же все же явился. А, виновник всех наших страданий. ра та 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 Стреляют. чу 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 у ра та 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 Одаренный, твой выход. О, это одаренный, посмотрите на него. Так это же этот. Убер маргинал, ребята. Знаете, что мне есть сказать? По поводу жизни в Америке. Ладно, ладно. Летит... Э, что летит? Да панч летит, можно сказать. Ну, нет, не панч. Просто камень какой-то. И он, хопа, ледяную стену воздвиг. Из-за твоих способностей люди считали тебя пособником ведьмы льда, и за это ты подверг, подвергался гонениям. Но помни, теперь ты огнист, и все будет иначе. Так будь же ледяным щитом для своих товарищей. Хоп, еще раз летит. Хоп, еще раз танковал. А это его голова. Он кинул свою голову? Кажется, он кинул свою голову. Он отрезал себе голову, кинул ее, зарегенил прямо тут и с руки ему бахнул. За жопку его схватил. А, а, а! Стреляйте! Огонь! Огонь! Ту -ту 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 -ту. Продолжайте стрелять! Его регенерация гораздо сильнее, чем раньше! Всем разносит кабинет, все горят. Чел, это Шон Пен. Шон Пен позвали его на роль в Непися в этом прекрасном сериале. В следующий раз увидимся в аду. И просто себя пристрелил. Распространяя огонь, который не погаснет. Удобно. Все вокруг обращено в пепел. Глава 73. Все горит, трупы горят, люди горят. Он бежит за ними. И такие, ох, сука, валим! ра та 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 А он за ними бежит и членом машет. У него огромный, кстати, здесь не показано, но это где-то 35-сантиметровый член и 5 в диаметре. Причем не тот, который... Э Увеличивается в размерах, да? А тот, который всегда вот просто бывает, ну, всегда своего размера, только бывает, типа, вялый, не вялый. Вот, и с таким болтом он за ними бежит. Стреляют по нему. ра та 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 Он догоняет, разбивает им кабинет по сосам. Все горят, всем жопа. Это было тупо. Вы бы хотя бы бежали в разные стороны, он бы тогда физически не мог догнать всех. Просто в разные стороны разбегайтесь, и все было бы хорошо. Но пацаны какие-то тупенькие. Снова привет. Почему у тебя за спиной огромный писос из гирлянды? Подожди, где огромный писос из гирлянды? Я думаю, дело в том, что ты хочешь везде видеть письки. То есть проблема не во мне, проблема не в гирляндах. Задумайся, задумайся. Чел молится. Пожалуйста, прошу вас, остановитесь. Там, куда вы идете, живут мои жена и дети. Пламя уже забрало жизни моих отца и матери. Я вынесу уже достаточно ваших испытаний. Молю вас, явите свою милость. Господин Агне. И он просто потрогал его за, за голову. Меня зовут не Агне. И он сгорел. А вот и она, наша деревня. Вот их деревня, вот они такие классненькие люди. Их закидывают снежками. А, попали снежком в стекло. А, они попали, да? Ну, ничего страшного, она просто напугалась. Большинство верующих не должно было знать, что мы отправились за Иудой. Что-то не так. И сан среди толпы стоит сзади. Актерище. Их маленькое сообщество начинает трещать по швам. Похищена и осуждена. Глава 74. Выходят, показывают. 
Иуда. Ты лгала и обманывала порядочных жителей Бегемдорга. Ты искусный дьявол, что живет за счет страданий и слез твоего народа. Меня зовут Сан. Запомни это имя, потому что именно я озарю тебя пламенем. О, где ты удар! О, где ты удар! Сан, погоди. Ты хочешь пожечь ее, чем ты думаешь? Что? Ты же сама просила меня не рушить быт и жизни людей. Разве не так было, Нанетта? Мы сожжем Иуду прямо сейчас. Что? От... Отпустите меня! Заткнись и внимательно послушай. Я кое о чем размышлял. Думал, будет ли мир лучше, если он останется во власти льдов. Ведь чем холоднее, тем больше ты начинаешь ценить тепло и огонь. А сплотившись, мы станем лучше чувствовать тепло друг друга, лучше, чем когда-либо. А значит, больше твой шанс познать господина Агни. Да у нас ведь закончатся консервы, и тогда все умрут. Но умерев, мы сможем жить, окруженные пламенем господина Агни. Они смогут? Конечно же нет. «Послушайте, прошу, выслушайте меня! Он никакой не бог! Абсолютно все можно объяснить! Все! Он лишь одаренный регенерацией, которого подожгли, и пламя исчезнет лишь, когда поглотит его! Но он смог приспособиться к боли от постоянного горения, и поэтому так выглядит! Это и есть ваш господин Агни! Это и есть объект вашей веры! Никакой он не бог! Он просто... Он лишь жалкий и несчастный человек!» И ты, Нанетта. Голову скинули. Я вот только сейчас понять не могу, а что они вообще пытаются сделать? Ведь та только Чекуся, которая с деревом из глаза могла превратить Иуду в дерево и сделать снова диспел. То есть сейчас они вообще что пытаются сделать? Если Чекуси с деревом из глаза просто больше нет. Вы трое всегда считали себя самыми умными. Где ты вообще услышала эту невероятную историю? Может, сама видела все это? Так подожди, да, она же оператор. Она литерально все это видела сама. Жалкий и несчастный человек. Жалкий, несчастный, обычный человек, который способен вынести всю эту боль. Откуда ты все это взяла? Огонь ведь сжигает кислород, верно? Так скажи, мог бы обычный человек дышать в таком состоянии? Э, нет, он не дыхал, просто не дышал, он просто не умирал от асфиксии. Да, все, просто как H2O. Разумно же. Хотя нет, подожди, тогда его... Хотя, подожди, а как он... Не, подожди, тогда бы он не должен был... А когда он тонул, он, типа, получается, не мог утонуть? Или, подожди, когда у него там частично... Ну, частично какой-то кислород поступает, может быть, кто его знает. Тогда бы он пыхтел очень сильно. Все в шоке. Сан присел. И пламя ведь не исчезнет, пока не испепелит все, чего коснется, верно? Она в шоке. Ответь мне, так почему же земля под его ногами? Почему весь мир не горит? Ответь мне, ведь абсолютно все можно объяснить. Она в шоке. А я могу дать объяснение. Пламя господина Агни – это не благословение. Его пламя – это чудо. Ты веришь в то, чего даже не видела, Нанетта. Значит, ты ничем не отличаешься от людей вокруг тебя. Люди верят в то, во что хотят, и так, как хотят. Ты веришь в услышанную тобой историю, потому что основываешь эту веру на своих знаниях и жизненном опыте. Но я лично видел и пережил все это. Видел своими глазами. Нет, погоди, так у него же реально все, все загорается и все сгорает. С... 
Когда я молил Господа о спасении, то Господин Агни явился мне, окутанный пламенем, Он спас меня, и всегда бесчисленное множество раз я возносил молитву Ему. Бесчисленное множество раз Он спасал меня, поэтому я и верю в Него. И я верю, что Господин Агни – это Бог. Огненный удар! Огненный удар! Огненный удар! Огненный удар! Огненный удар! Да послушайте меня, он не Бог! Огненный удар! Это же здравый смысл, подумайте! Огненный удар! Видишь? Хоть ты и видишь лишь одну сторону, Нонетта, но ты упорно делаешь вид, что видишь всю картину. Огненный удар! Огненный удар! Огненный удар! Огненный удар! Он достал палку. Если господин Агни и в самом деле лежалки и обыкновенный человек, Огненный удар! то докажи, что тоже сможешь вынести боль этого пламени. Сжигание на костре, доведенное до предела. Вот так вот. Вы, вы та, вот так вот спасай мальчика маленького, да? Когда спасаете кого-то, помните, возможно, вы спасаете Гитлера. Ура, угрожая пламенем. Нанетта в шоке. Остановись! Глава 75. Она вписалась за него. Я стану деревом. Нанетта говорила, что мне нужно сделать это, чтобы спасти вас всех. Даже став деревом, ты не перестанешь быть топливом. Мы сожжем тебя, и ты послужишь источником тепла для нас. Что? Подожди, нет, это, а это, это Сан говорит. Да, это. Сан, которого использовали как топливо, начал использовать как топливо других. Ах, в чем же? Ах, в чем же проблема в спирали насилия? В чем же проблема? В праве сильного. Та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та. Что? Начало процветать деревяшка его? Ага. Все начало процветать. Все такое... Дьявол. Проклятый дьявол. Ты. Ты пыталась присвоить себе всю любовь господина Агни. Из-за тебя. Душит ее. Собака такая. Почему? Твое лицо так похоже на мое. Что? Подожди, что, что, что? Почему ты? Он отпустил ее. Она упала. А! Спасибо, что спасла меня. Я ничего не делала. Ты просто свалилась с высоты. А, он типа просто увидел что-то и тпшнулся, просто тпаут сделал. Угу. Они начали молиться. Сан тут как тут. Сан в шоке, Сан смотрит. К ним пришел фаерпанч, все на коленях, все молятся. Г. Господин Агни. Он просто идет к ним и держит трупиков. Братик. Кто явился на его молитвы? Бог или дьявол? Кто ты? Черт побери такой. Он г... Переступая границы добра и зла, его взор окутан пламенем. Глава 76. Ваше лицо. Что с вашим лицом? Лицо. Ли... Кто, кто ты такой? Кто? Иуда, что ты с ним сотворила? Верни его настоящее лицо. Дьявол, э, ведьма. Но ведь это же братик. Но у него совершенно иное лицо. Р но разве он перестает быть собой, если его лицо выглядит по-другому? Но оно мне не нравится. Е его лицо не может быть другим. С дороги. Верните мне луну. Верни нам господина Агни. И он 
телепортнулся, оказался у него за спиной, и молния его, ему в спину шандарахнул. И минус весь просто поселок нахер. Теперь окутан пламенем. А ему хребет сломало. Летит, в стену ударился. Сан летит на него. И просто лайкингом. Блин, вот это у него обило. Вот серьезно. Серьезно, у него же ультра обило. Ты представляешь, с такими разрядами энергии, что вообще можно сделать? Чего вообще можно добиться? Какой вопрос холода и голода? Какой, просто какой, прекратите, пожалуйста. Просто, сука, сначала жаловаться на физику, в то время как у вас первый, первый, второй, третий закон термодинамики просто нарушен. Ну что за фигня? Бьет столбом, пять пинает нашего главного героя, сан летает. Я знаю, что вы где-то там внутри, господин Агни, ведь так... Я сдеру это лицо и верну вас в страхе и смятении. Господин Агни! О -о -о -о! Господин Агни! Глава 77. А -а 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 -а! Сжигая без колебаний, поджег чела и метнул его в, в сана. И сана его молнии. Блыть? Знаешь, ведь господин Агни, он никогда бы не поступил настолько ужасно. Даже, даже в треть еще пока что не поступил так ужасно, как в сотую часть еще не поступил так ужасно, как поступил в Бегемдорге. Вылетела палка. Жу -жу 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 -жу. Мой господин Агни. Он живет во имя правосудия и карает зло. Ведь он герой. Ведь он бог. И тот в него кидает свой электрический жезл, пробивает ему бошку. Если просить его о помощи, то он обязательно поможет. Он мое вдохновение. И главный герой этого мира. Я до сих пор по поводу главного героя этого мира нахожу, ну, типа, в шоке. Почему Нанетто... Почему Нанетто не, а, с, вообще не рассказала, не показала, что вообще-то как бы она тренировала Агни, она знает, кто такой Агни. Она снимала, она записывала всю эту историю, она была прям свидетелем, почему она с Саном не поговорила, почему Сан сейчас такой сумасшедший, фанатичный дундук, который не знает, что происходит. Но с таким лицом ты можешь быть лишь злодеем. Это что за покемон? Это Иуда. Да он вспоминает Иуду. Окей. Живи. 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 Жив. И я не знаю, что здесь нарисовано, но судя по всему, из него этот... Он падает из него в этот джезл, вылетает, он, он снимает себя немного. А, нет, это он просто прогорает до самого... Снимает себя, тушит, тушит часть пламени и снова может... Что? Где я? Ш что? Верно. Мне нужно было кого-то убить. Кого-то убить. Но кого? Вспомнил. Дома. Я хотел убить Дому. Дому? Погоди, о чем это я? Я ведь хотел убить ведьму льда. Точно, ведьму. Ведьму. Жажда крови туманющая. Разум. Глава 78. Все, что осталось, так это жажда крови. Иуда. Я убью Иуду. Иуда, а кто это? Но я должен убить Иуду. А затем я покончу с огненным ударом. Но тебе не нужно... Но тебе не нужно его убивать. Ведь ты и есть огненный удар. 
Сан. Сан, это ты? Почему ты так сильно вырос? Сан. Господин Агни, вы вернулись. Я так рад. Сан приземлился. Вы ведь... Вы ведь и правда вернулись, и не притворяйтесь. А? Притворяюсь. И у него начина... начинает бить лайтнингом его очень сильно. Сжигает его молнией. Не знаю, типа, что происходит. Господин Агни, я выдержал ваше последнее испытание ложью. Молю вас, вернитесь с небес на землю. Господин Агни! И он типа дает ему кулачок. Ага. Здесь куча чекуйс нарисована. В труселях, скачущих, весело проводящих время. Г галышек, школьниц. Я хочу жить. И Сан повернулся к нему спиной и, кажется, получил пламенем по ноге. Mm -hmm. Что? Стало жарче. Ай-яй-яй-яй-яй-яй! Что? Почему я горю? Ай-яй-яй-яй-яй-яй! Мне больно! Господин Агни! Пламя разгорается снова и снова. Короче, лох. Повернулся спиной. Не знаю, зачем повернулся спиной. Повернулся спиной, поджегся. Сгорел, как лох. Господин Агни, прошу, погасите это пламя. Ведь дьявол покинул вас, верно? Прошу, погасите пламя, иначе я умру. Ведь это понимаете? Вознеся мольбы о спасении. 79 глава. Господин Агни, п -п 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 прошу, спасите меня. Я же молю вас о спасении. Неужели вы меня не слышите? Правосудие. Явите мне ваше правосудие. Разве вы не главный герой? Кто? И он занимается полностью пла пламенем. А где? И он метнулся кабанчиком. Залез в его. А обнял его. Кто? Кто это? Был. Я ведь должен убить кого-то. Это все. Что я помню. Может, это была ты? Ну, Иуда регенит, так что просто опять, опять 25 она это делает. Снимает еще пламя. Со второго глаза. Поцеловала его дурака. Тебе больше не нужно тревожиться из-за этого. Прости, что из-за меня тебе пришлось играть эту роль. Тебе больше не нужно быть главным героем, мстителем, богом или огненным ударом. Т теперь ты можешь быть тем, кем сам захочешь. И это то, чего хочу я. Луна. Живи. И она... Снесла ему часть головы, чтобы та зарегенила огненную часть головы. И тут все пылает. Сан! Иуда! Он, кажется, просто прогоревший. Она забрала его пламя. И он типа прогоревший. Здесь Иуда. Он... А, все понятно. Она, короче... Забрала часть, часть огня, снесла ему часть мозга с, реги, с этим, с местом, где происходит регенерация. И он регенерировал, а его старое тело догорело до тла. Все, точно. Также, да, она молодцом вообще. Она все видит. Она себе то же самое сделала. Она без пламени, он без пламени. Они такие красивые. Сгорев дотла, он восстает из пепла свободным. 
Глава 80. Использовав благослови... благословение, я все вспомнила. Вспомнила, кто я такая, утекшие воспоминания и начало конца. Благословение. Нанетта, у меня к тебе просьба. Этот человек больше не помнит, кто он такой. Позаботься о нем и сделай его счастливым. Если согласишься, то я стану деревом. Сколько люд... Столько людей умерло из-за него. Он убил Сана. А ты хочешь, чтобы он был счастлив? Я и Сан, мы. Притворись, если не можешь быть искренней. Играя, ты сможешь стать той, кто счастливит его. Я прожила долгую жизнь. И сыграв множество рулей, я кое-что поняла. Люди всегда могут быть теми, кем хотят. Такой улыбается, такой хороший. И она становится деревом. Я, я хорошо помню, когда впервые соврал. Мне было семь. У нас практически закончилась еда. Отец и мать урезали свой рацион. Мы с Луной попытались сделать так же. Заметив это, мама жутко разозлилась. Ее лицо исказила ярость, но по щекам текли слезы. Я извинялся, а она просила нас не волноваться за них. Ведь нам нужно больше есть, чтобы мы выросли сильными. Луна плакала, думая, что на нее вновь накричат. И тогда, чтобы мама не беспокоилась, я соврал. Мы с Луной нашли картошку в горах и съели ее. Поэтому мы больше не голодны, сказал я. А перед сном мы разговаривали с Луной. Она рассказывала, как нашла картошку и как съела ее. Она не помнила, как именно и когда, но она была убеждена, что мы нашли и съели ее вместе. То есть вы хотите сказать, что Луна и Иуда все-таки один и тот же персонаж? Я улыбался, глядя на чуть вздувшийся от картошки живот Луны. Картошки, которые она никогда не ела. Обычно мы не могли уснуть из-за голода. И поэтому разговаривали всю ночь напролет. Но в тот день мы почти сразу уснули. Ага. 80 лет спустя. Господин Сан. Угу. Почти на это скоро отправится до небеса. Хорошо. Я понял. Согревая новый мир и давая начало новой жизни. Вот он. Вот он, новый прекрасный мир, где все колосится. Трайвин. Так, <клес> кинотеатр, кинотеатр, кинотеатр. Дерево выросло и... О, церковь, Цер церковь, церковь. Основатель! Угу. Это, это кто такие вообще? Это бабушка, бабушка Нинетта? Угу. Сестра. Это сестра Нинетта. Это ты, Сан. Сестра. Сан. Сан. Ты умираешь? Мы сумели построить кинотеатр. Но жаль, что так и не показали ни одного фильма. Да, это реально Интерстеллар. Не волнуйся, я позабочусь об этом. Я знаю, я же знаю, что ты совсем не горишь желанием заниматься этим. Но ты стал хорошим лжецом, Сан. Я знаю, что ты испробовал множество способов покончить с собой, разве нет? 
Не удивляйся, старшая сестра всегда все знает о своем младшем брате. Если ты больше не сможешь быть саном, то стань кем-нибудь другим, но прошу, продолжай жить. Сестра, а кем я был до того, как стать саном? Ты никогда мне не рассказывала. Ты вырастила меня как сана, но до этого я ведь... Меня не покидает чувство, что я кого-то постоянно преследовал. Удобно, удобно, удобное стирание памяти. Она умерла. И он уходит. Мам, мама, бабушка, бабуля, баба. И вот они смотрят на дерево. Господин Сан. Называй меня просто учителем. Как скажете, учитель Сан, я хочу вам кое-что отдать. И что это? Это лекарство способно подавить вашу регенерацию и убить вас. Как ты его раздобыла? Вскоре начнется война за урожай. Наши солдаты искали оружие старого мира и нашли эти таблетки. Людей, люди, прошедшие эпохи с даром регенерации, принимали их, чтобы обрести покой. Я бы хотела, чтобы вы приняли ее как можно скорее. Довольно-таки жестоко слышать от тебя такое. В детстве ты была гораздо добрее. С полгода назад мы раскопали большое количество снарядов из Старого Мира. И похоже, что после детонации они распространяют какой-то яд. Мы думаем, что противник тоже смог найти такие снаряды и вскоре их применит. Вся земля будет покрыта этим ядом, и вы будете обречены на вечные муки, оставших еди... оставшись единственным выжившим. Примите эту таблетку и сможете обрести покой, пока это еще не случилось. Разве оно стоит того распространять яд, чтобы заполучить еду? Человечеству в любом случае скоро придет конец. Единственный плодородный участок земли находится здесь, вокруг древа и уды. Вся остальная почва вдали от дерева уже давно непригодна. Но даже этот клочок земли со временем и сохнет. Наш мир уже давно увядает. Если позволите, то мне пора. Я была рада снова с вами поболтать. А, верно. Кинотеатр. Чуть не забыла отдать вам это. Мои люди нашли этот предмет во время своих поисков. Вы же вроде бы увлекались такими вещами. Смотрят в кинотеатре. Конец света показаны на экране. Смотрят в кинотеатре записи старые. История близится к, развя... к развязке. Похоже, с фильмом не все в порядке. Картинка черно-белая и нет звука. Не знаю, было ли так задумано, но кое-что можно было сказать с уверенностью. Горящий мужчина был главным героем. Он почти всегда был на экране. Он сражался, убивал, умирал сам, убивал еще и снова умирал. Я не понимал ничего из происходящего. А он все это время продолжал гореть. И в какой-то момент, сам этого не заметив, я сжал кулак. Сотни лет спустя. Ага, это дерево так выросло. Неплохо. Ядро. Х... Я уже здесь долгое время. Я могу иногда потянуться, но больше ничего не происходит. Иногда я кричу, но здесь нет воздуха, и мои крики не слышны. А иногда я даже начинаю забывать, зачем я здесь, и чтобы не забыть совсем, мне приходится прокручивать все в голове раз за разом. Я согреваю землю ради одного мужчины. Своими корнями я поглощаю энергию других планет в надежде, что он обрел счастье. Я уже не помню, как его зовут. Или как зовут меня. Я не помню, кем была и как жила до этого. Я лишь знаю, чего я хочу. Чтобы он был счастлив. Если это случится, то у меня не останется сожалений. Тысячи лет спустя. Нормально тут про процвело. Где я? Здесь темно и холодно. Мне неприятно быть здесь. 
Что я здесь делаю? Уже и не помню. Отчаяние. Иногда чувство отчаяния берет надо мной вверх. Мне становится даже уйти холодно. Как долго мне придется это выносить? Ведь не может же это длиться вечно. Чтобы хоть как-то согреться, я начинаю молиться. Я возношу все свои молитвы одному мужчине. Не знаю, кто он, но во время молитвы холод немного отступает. Тысячи лет спустя у меня появилась идея. Что если разнести голову с помощью этих способностей? Может, тогда мне не будет так скучно? Но мне кажется, что это уже не первый раз, когда меня посещают такие мысли. Да и что мне делать потом со всей этой скукой? Интересно, зачем я здесь? Ведь должна же быть у меня какая-то роль. Эта голубая и круглая штука подо мной разлетелась на куски давным-давно. Может, мне нужно было сделать что-то с ней? Неплохо. Десятки тысяч лет спустя. Флексит. Десятки тысяч лет спустя. Все еще флексит. Десятки миллионов лет спустя. Вечное существование. В следующей главе финал. Огненный удар. Последняя глава. Боль была просто невообразимой. Что бы я ни делала, чем бы ни пыталась занять свои мысли, она не отступала. Меня окружала лишь пустота. Я была уверена, что эта боль будет со мной вечно. Кто-нибудь, пожалуйста, помогите мне. И он просто пришел. Просто пришел сюда, прилетел в космосе. Смотрит на нее, летит в невесомости. Она в шоке, он в шоке. Они как Адам и Ева, конечно же, классические. Здравствуй. Это такая неожиданность. Ты ведь человек. Самый настоящий человек. Приятно познакомиться. Это чудо. Это ведь действительно чудо. Я уже так давно в одиночестве плыву по этой пустоте. Меня зовут Сан. А тебя? Господи, Сан. Сан, как солнце, Сан. Солнце и луна. Что? 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 Господи, боже мой! Что я все это время читал? Луна. Постой, а почему ты плачешь? Ну ты ведь тоже. Мы долго болтали, а затем он уснул. И вскоре рядом с ним уснула и я. Ассистенты Юкино Бурю, Аримото Акана, Урия Минами, дизайн обложек Акасита Йохей, Хая... редактор Хаяси Сигеру, автор Фудзимото Тацуки. Большое спасибо всем читателям, которые более года следили за этой историей. Благодарим вас и до встречи в следующей работе Фудзимото Тацуки. Вот они в кинотеатре. Короче, это библейская история. Что? Ну все. Фудзимото Тацуки говорит, если вы будете обладать суперспособностями, миру придет конец. Останутся только Адам и Ева, которые смогут дать старт миру суперов. И то не на земле, потому что земля будет разрушена. Happy end! Богоугодно. Богоугодно, ребята, богоугодно. Ненетто больше нетто. Сан, сан сошел с ума. Кстати, а где это-то? Слышите? Стоп. Стоп, машина. А где... Киноманка-то. 
Я что-то пропустил этого... А, боже, киноманка спасает его. Конечно, да, она сгорает, сука. Киноманки же нет. Да, все, получается. А другие челы с даром регенерации? Нет, другие челы с даром регенерации. То есть, получается, только они с челы с, дан... с даром регенерации, которые могут быть... Э... Со... Которые могут это все говно пережить. Но она, наверное, может пережить, потому что ее задеревонировали. Но подождите тогда, а почему лед-то? Почему лед? Ведь кто-то накосячил со льдом. Вот эта деревянная баба, она же знала, ну, она же знала, что, что, не, так сон, что не так с миром. Мир же просто, ну, типа не, не в это же, не в глобальное потепление он залез, что они все промерзают. У него же там реально какое-то событие произошло, что все стало холодно. Люди просто устроили апокалипсис. Просто устроили апокалипсис. Солнце умирает? Братан, когда солнце умирает, на планете становится не очень, э, не очень холодно, на планете становится очень жарко. Да, но оно именно вот так вот с фанфарами умирает. Хотя Хейву Зе на самом деле. Она сказала, она сказала, что соврала про ведьму, а лед просто от климата. Хорошо, а что по вот этой механике дерева? Она смогла одеревенизировать еще не только Иуду. Она же сама себя одеревенизировала. В чем суть была? Что за технология шла за одеревенизированием? Как, как, как деревенизирование э, диспелило лед вокруг? Ну, ладно, на самом деле, как бы, прикольная манга, но вот, например, предыдущая про, э, про автора, про чела, который любил снимать кино, мне понравилось больше. Мне кажется, что здесь э, очень много чего оставлено за кадром, что не очень хорошо вяжется и не очень логично, мне кажется. Она попыталась себя, но не вышла вот туда, подошла технология магия. Ну, она-то она -то умирает в конце. Она самый интересный персонаж, который, типа, ориентировочно тоже очень древний, очень глубокий и знает, что вообще происходит. Но сносится просто на раз-два, Сан сносит кабинет, и мы даже ничего не знаем. То есть мы про мир больше ничего не узнаем. Нам, по сути, в середине повествования Сан решает убить своих подельников, тем самым убивает нашу возможность узнать, что вообще, почему и зачем с миром происходит. Вот, это не круто совершенно. Мне это не понравилось. Я хотел еще больше узнать про этот мир, про механики, про то вообще, что происходит и как с этим бороться. Потому что у меня четкое ощущение, что на самом деле проблемы человечества абсолютно не проблемы. Они абсолютно решаемые. Ну, хорошо, предположим, у вас нету пос посадочных полей. Вы чё, мож... вы чё, умираете с голода, что ли, черт? С два вы можете, у вас есть варики выжить хоть в каком-то количестве. Есть люди, которые, есть люди, которые не э, собирают урожай, но выживают. Why not? Короче, ведьма была неполноценная и просто передала свои способности Луне... Луня, а дерево чисто насос энергии с одного, с одного места людей планет другое в землю. А это ты как, прости, взял? Насос энергии с одного места. Это как? А это как ты это? Как ты это уму заключил? Этот автор как-то сказал? Где об этом говорится в повествовании? А планету разорвало, почему? Потому что это дерево такое большое, и оно так сильно опустило корни, и планету кровь кишки расконтрабасила. Да, кстати, Корекс, что мы делаем? Да, это, видимо, льда сказала.
Блин, окей, хорошо. Ну, про насос только что инф была инфа, что дерево с корнями других планет сосет. Ну да, только что оно сосет-то. Ну, типа, как, какова механика пососа? Ну, типа, мы поставили, поставили антенну, и у нас теперь рожка лосится, что ли? Или что? Ну, типа, понимаешь, это тоже требует объяснения. Потому что, ну, типа, это не само собой разумеющаяся фигня. Короче, странно. Мне не очень понравился... Мне не понравился то, что Fire Punch в конце охренел. Мне было очень интересно за... Огонь этого чела. Почему у него такая же спел, как у Домы? Непонятно. Ну, я еще планировал один ваншот от этого же автора. Можно его почитать сейчас или потом. Он короткий. Ну, давай сейчас. Мы же мы планировали, что у нас еще... Мы, мы сегодня рано закончили. Да, у нас... Мы резко раньше закончили, чем планировали. Механика, физика, правила, объяснения, они дохера до херали, ты хочешь, не передавай первое правило. Нет, слушай, давай по чесноку, по поводу первого правила. Типа, иногда у нас э, во главе истории, посмотри, посмотри правильно, у нас иногда во главе истории э, какое-то повествование, и, в этом плане, и бывает так, что объяснение того, почему в мире устроено все так, как оно устроено, э, это не очень важно. Но вот здесь вот, очень важна вообще механика всего мира. Все проблемы мира, все перипетии, все перипетии сюжетные завязаны на том, что с миром что-то не, не в порядке. И э, все это происходит. И хотелось бы как бы понимать, почему это так происходит. Да, так что, так что это объяснение нужно. Так что первое правило как бы сосет тогда, когда мангака э, как бы задает тебе, закидывает в тебя мысль и задает тебе вопрос, что ж, блин, такое происходит. Думаю, автору просто нужно было закончить, лор мира был не так важен для автора, типа в основе произведения сам Агни. Посмотрим. Ладно, ну, Fire Punch... Э не знаю. Мне Fire Punch по итогу, наверное, показался в конце. Мне понравилось, как он изображает человеческие души. Ну, с женскими персонажами у него получается как-то странно, типа, их либо насилуют, либо они хотят мастурбировать. Тут уж понятно, что классический психологический инцел. Не суть важно, хрен с ним. Вот. Агни У Агни, конечно, эта мотивация какая-то супер странная про... про... Я не понимаю поступка Агни на моменте, когда он этого рез... резателя решает э, добить Он кажется, что этот поступок там находится ровно потому, что Надо как-то оправдать, что Fire Punch сейчас пойдет спасать Fire Punch в огне пойдет спасать... Э... Иуду. Вот, только ради этого, мне кажется. То есть, как бы, он там нелогично, нелогично не выстроен. Ну да, ну да, ну да. Я смотрю прочее, последней части этой манги сумбурное говно. Ну, а эта тема про Луна и Сан, это, ну, типа, просто, наконец-то смогли быть вместе. Как по мне, концовка слета, но концовка арки дома того стоила. Да, концовка арки дома это все еще самое основное и самое крутое. Вот. И, конечно, по поводу э, пламени дома действительно есть жирный вопрос. Если оно бесконечное, когда куда-то попадет, оно спалит это дотла, то как бы где находится разумный предел? Где разумный предел, когда пламя дома перестанет распространяться. Оно имеет какое-то больше психологическое ограничение, нежели чем физическое. Но это не суть важно. Это надо просто отпустить. Понять и отпустить. 
Да, основная штука, это все способности должны быть у всех ниши сверхлюдей, но они улетели, и на планете остались только неполноценные, поэтому то, то огонь не тушится, то передача энергии непонятно зачем нужна. Есть луна, которая для до полноценности совсем чуть-чуть не хватило, и, видимо, ей передала способность. По поводу того, что чуваки страдают в мире, в котором они страдать чисто теоретически не могут, это, это да, это, это мы просто оставим отдельно. 